Dans cette neuvième vidéo de la série des commandes de modification, nous allons voir le fonctionnement de la commande effacer qui permet justement d'effacer des objets d'un dessin. Pour accéder à la commande effacer, vous pouvez soit cliquer sur le bouton effacer qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début, soit saisir la commande effacer ou son raccourci EF. Première option d'utilisation de la commande effacer, effacer des objets par sélection simple. Pour cela, je vais dessiner quelques objets. Je vais commencer par un cercle, puis je vais dessiner un autre rectangle ici. Pour effacer ces objets, je vais cliquer sur le bouton effacer. Ensuite, il m'est demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner le cercle, puis le rectangle. Et là, vous voyez que les objets sélectionnés sont grisés. J'appuie ensuite sur la touche « Entrée » et les voilà supprimés. Deuxième option d'utilisation de la commande « Effacer »,« Effacer le jeu de sélection précédent ». Concrètement, cette option permet d'effacer le ou les derniers objets sélectionnés. Pour cela, je vais dessiner de nouveau un rectangle. Ensuite, je vais créer des copies de ce rectangle. Pour cela, je saisis le raccourci CP de la commande copier, puis j'appuie la touche Entrée. Maintenant, je vais sélectionner le rectangle, puis appuyer encore la touche Entrée. Il m'est demandé de spécifier le point de base. Je vais spécifier le coin inférieur gauche du rectangle comme point de base pour la copie en cliquant. Puis, je vais faire des copies de ce rectangle. J'appuie ensuite la touche Entrée. Pour valider l'opération de copie. L'objectif dans cet exemple est d'effacer le premier rectangle qui est dessiné ici et qui constitue le dernier objet sélectionné puisque c'est lui que j'ai sélectionné pour créer les copies. Pour effacer ce premier rectangle, je saisis le raccourci EF de la commande effacer puis j'appuie la touche Entrée. Maintenant, il m'est demandé de sélectionner des objets et ici, au lieu de sélectionner ce premier rectangle, je vais saisir la lettre P qui permet de rappeler les derniers objets sélectionnés. J'avais déjà fait une vidéo sur le rappel des dernières sélections dans AutoCAD. Elle devrait apparaître actuellement en fiche. Maintenant, une fois la lettre P saisie, j'appuie la touche Entrée. Et là, vous voyez que ce premier rectangle est grisé. Il est donc sélectionné pour être effacé. J'appuie ensuite la touche Entrée pour valider l'opération d'effacement. Et voilà le premier rectangle qui est effacé. Troisième option d'utilisation de la commande effacer, effacer le dernier objet dessiné. Ce que je vais faire pour cet exemple, c'est que je vais dessiner quelques lignes de cette façon. Ensuite, je vais dessiner un cercle. Ici, le cercle constitue le dernier objet dessiné. Pour l'effacer, je vais faire appel à la commande effacer de nouveau avec son raccourci EF. J'appuie la touche Entrée. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Pour sélectionner le dernier objet qui est ce cercle, je vais saisir la lettre D du clavier et rien d'autre. Donc je saisis D, puis j'appuie la touche Entrée. Et là, vous voyez que le cercle est grisé. Il est donc prêt à être effacé. J'appuie la touche Entrée, puis voilà le cercle effacé. Quatrième option d'utilisation de la commande effacer, effacer tous les objets d'un dessin. Cette option permet d'effacer tous les objets d'un dessin sans les sélectionner manuellement. Je vais de nouveau faire appel à la commande effacer à travers son raccourci EF. J'appuie la touche Entrée. Et ici, au lieu de sélectionner manuellement tous les objets, je vais saisir tout. Je saisis littéralement tout. J'appuie ensuite la touche Entrée. Et là, vous voyez que tous les objets du dessin ont été grisés. Et pour valider l'opération d'effacement, j'appuie la touche Entrée. Et voilà tous les objets qui sont effacés. Cinquième option d'utilisation de la commande Effacer, retirer des objets d'un jeu de sélection à effacer. 
Supposons que je veuille effacer un ensemble d'objets de ce dessin. Je saisis le raccourci EF de la commande effacer, puis j'appuie la touche entrée. Il m'est demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner des objets dans ce dessin de cette façon. Après cette sélection, je change d'avis. Il y a des objets que je voudrais conserver finalement. Il s'agit notamment des deux premiers rectangles qui sont ici. Maintenant, comment les retirer de la sélection que je viens d'effectuer Pour cela, je saisis la lettre S. Puis j'appuie la touche Entrée. Et là, j'ai la possibilité de retirer ces deux rectangles de la sélection que je viens d'effectuer. Maintenant, je vais les sélectionner de cette façon. Et là, vous voyez qu'ils ne sont plus grisés. Maintenant, je peux appuyer la touche Entrée pour effacer les autres objets que j'avais sélectionnés. Sixième option de la commande effacer, ajouter des objets à un jeu de sélection à effacer. Comme précédemment, je vais encore effacer certains objets de ce dessin. Pour cela, je saisis le raccourci EF, j'appuie la touche Entrée et je vais sélectionner des objets de cette façon. Ensuite, je vais encore changer d'avis comme précédemment. Je vais restaurer les deux premiers rectangles que j'avais retirés de la sélection des objets à supprimer. Pour cela, je saisis la lettre S. Puis, j'appuie la touche Entrée. Je vais maintenant retirer les deux premiers rectangles de la sélection des objets à effacer. Et je change de nouveau d'avis. Maintenant, je veux les remettre dans la sélection des objets à effacer. Et pour cela, je saisis cette fois la lettre A du clavier. Puis, j'appuie la touche Entrée. Et je peux de nouveau sélectionner ces deux rectangles pour les inclure dans la liste des objets à sélectionner. J'appuie ensuite sur la touche Entrée pour valider l'opération d'effacement. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement de la commande effacer. Elle vous permettra de corriger des erreurs dans votre dessin en supprimant des objets. Et si vous souhaitez découvrir d'autres astuces pour être plus productif sur AutoCAD, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, gardez votre singularité et restez créatif.